Se estima que hay aproximadamente 300.000 ejemplares de perico argentino en Hermosillo, siendo una especie invasiva para las especies de aves nativas de la región, coincidieron expertos. Alf Enrique Melich López, biólogo y académico de la Universidad de Sonora, dijo que esta especie es originaria de la zona de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y el sur de Brasil. Fue importada a México legalmente para su comercialización como mascota de compañía en la década de 1980, pero hace 14 años ingresó por primera vez a Hermosillo. Es muy bonito, es colorido, un color verde pálido, las patas grises, el pico anaranjadito, sí, es, es atractivo, ¿sí? pero se reproduce muy rápido, tiene altas tasas de reproducción, es muy agresivo con otras especies y vive en, 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 en parvadas, en hordas grandes. La presencia de la vida silvestre del perico argentino comentó que se debe a que muchas personas los dejaron en libertad y otros se escaparon de las jaulas en donde estaban en cautiverio en los hogares. Alberto Macías Duarte, licenciado en ecología y académico de la Universidad Estatal de Sonora, mencionó que esta especie acapara el alimento que también consumen otras aves de la región sonorense como semillas, granos y frutas, por lo que también es una amenaza para los cultivos como maíz, trigo, cebada y plantas frutales. Hasta ahorita el, el, el impacto de la especie sobre la biodiversidad, digamos, o, o como que tanto desplaza otras especies, digamos, no es tan grave porque en la ciudad, en la ciudad es la mayoría de la, las avifaunas, o muy, gran parte son especies exóticas, los pichones, los gorriones domésticos, etc. Entonces, este... Lo que sí podrían estar compitiendo o sea, es por alimento. ¿no? El especialista agregó que seguirá aumentando el número de ejemplares del perico argentino porque se reproduce con facilidad hasta ocho crías por año. Fácilmente se adapta al clima de la región que habita y en cualquier lugar como árboles, troncos secos, postes de alumbrado público o de energía eléctrica. Alan Rubio, Mega Noticias.